എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ വീഡിയോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പം അത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാധാരണ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രോക്കറുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് അവർ മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചാർട്ടുകളും മറ്റും ചാർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റർ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് ഒരേ സമയത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മോണിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അല്ല ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു നമ്മൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോകാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രയാസമാകും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പം എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാറിന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറോട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഗതിയിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ ഒരു മൂന്നോ മോണിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ അഡീഷണൽ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മോണിറ്റർ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മോണിറ്റർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ വലിയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് വലിയ പല ഒത്തിരി മോണിറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിറ്റിംഗ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു സാധാരണ ആളുകൾ ട്രേഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തമ്പ്രൂവുകളുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ അവർ ഒരു മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ചാർട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ രണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് എട്ടും പത്തും വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരു തമ്പ്രൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നാലെണ്ണം വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലത് ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാം രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് അത് അവരവൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിലും സാധാരണ ഒരു തമ്പ്രൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മോ നാല് ഒരു മോണിറ്ററിൽ നാല് ചാർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ഹൈ എൻഡ് മോണിറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സപ്പോസ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലായാലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മോണിറ്റർ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ പുതിയത് മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് വിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മോണിറ്റർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ മോണിറ്റർ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിന് മുകളിലോട്ട് സാറിന് ഇരുപത്തൊന്
മൂന്ന് മോണിറ്ററും ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഐപാഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മോണിറ്ററിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നടക്കത്തെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ അതിൽ ചാർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉള്ളതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചാർട്ടുകൾ വലുതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുക പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വീട് പുതിയതായിട്ട് വീട് പണി നിരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഓഫീസ് ടേബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് എഴുപം അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ സെവൻറ്റി സിക്സും സാധനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൈയ്യുടെ മുട്ടിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാതെ നമുക്കത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചെയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ പത്തും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രേഡിങ് സമയം കൂടും കൂടാതെ അതിന് മുമ്പ് അതിന് ശേഷമൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ചെയറും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് മേടിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ഇരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ആ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഹോൾസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മോണിറ്റർ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൊബൈൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരും ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആ നോക്കി ഇവിടെ വി ജി എ പോട്ട് കാണാം ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് എച്ച് ഡി എം ഐ കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഈ മൂന്ന് സാധനം നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നോർമലി വി ജി എ പോർട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫീമെയിൽ പിന്ന് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മളത് മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് കാണുക ഞാനത് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു അഡാപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ എൻ്റെ മോണിറ്ററിൻ്റെ വി ജി എലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരെണ്ണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു യു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിറംസ് തൊട്ടിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് ദിറംസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇത് അഡാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഇത് ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ നമുക്കൊരു മാഗ്നിഫയിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചു ഡിസ്പ്ലേ അഡാപ്റ്റർ കാണിച്ചു ഇവിടെ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കാണിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ മാനേജർ എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ വരും ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ പോവുക അവിടെ പോയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ
അപ്പൊ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏത് ഗ്രാഫിക് കാർഡിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വരും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ക്രീൻ വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺലൈനിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് അവിടെ ഓൺലൈൻ ഏത് ഡ്രൈവർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അപ്ഡേറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാവശ്യം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളത് രണ്ടാമത് ഇത് ഓക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആ ഓപ്പൺ സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് താഴെ നമ്മുടെ ആ മറ്റേ ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ അവിടെ ഇത് കാണുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാർഡിന്റെ സൗണ്ട് കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും അത് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിൽ പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് അത് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിന്റെ ആ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് വിൻഡോ വരും അവിടെ താഴെ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിയും ഡിസ്പ്ലേ കാണാം താഴെ സൗണ്ട് കാണാം ആ താഴത്തെ സൗണ്ടിലാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാണുന്നത് കൊണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോണം ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ചതി റെക്ടാങ്കിളിൽ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ ഒരു ഗ്രേ കളറിൽ ഒന്നിൽ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മുടെ ഇത് മോണിറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് പവർ ഓൺ ആക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ കറണ്ട് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് ട്രോൾ ഇത് ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണാം അവിടെ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് കാണാം അവിടെ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ജിസ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും കീപ് ജിസ് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന കീപ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതിന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോണിറ്റർ സെറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ കണ്ട ഈ സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ തന്നെ എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കും വലുതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കി നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വൺ ടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മോണിറ്റർ നമുക്ക് സെർച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് മോണിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ മോണിറ്റർ വൺ മോണിറ്റർ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോണിറ്റർ വണ്ണും ആ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ മോണിറ്റർ ടു ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ അവിടെ ജസ്റ്
ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഇതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മോണിറ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോണിറ്റർ വണ്ണും സെക്കൻഡ് മോണിറ്റർ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അതിന് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മോണിറ്റർ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഞാൻ മൊബൈൽ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ ആ ബ്രോക്കറുടെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാനിവിടെ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചാർട്ട് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത് ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വിൻഡോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേണേലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നോക്കുക ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാല് സ്റ്റോക്ക് ഞാനിവിടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ കാണിച്ചു വലുതായിട്ട് മോണിറ്റർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മോണിറ്റർ സെക്കൻഡ് മോണിറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് റൈറ്റിലോട്ട് വേണം ഡ്രാഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ റൈറ്റിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മോണിറ്ററിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ വേണം മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറി ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സെക്കൻഡ് മോണിറ്ററിൽ മോണിറ്ററിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇത് പോകുന്നത് കാണാം അത് നമ്മുടെ മൗസ് പോകുന്നത് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് പോകുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഞാനത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം മൊത്തം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ വീഡിയോസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് ലൈവായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും താഴെ പോവുക ഇവിടെ പോയിട്ട് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ആ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സ്ക്രീൻ വണ്ണും സ്ക്രീൻ ടുവും അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ഈ മോൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വണ്ണ് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താഴെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അത് നമുക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്കി നിങ്ങളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇരു പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേണ്ട ഇവിടെ രണ്ടും തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഒരേപോലെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ ചാർട്ട് റീഡിങ് ഉള്ളു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി അപ്പം അതിന് ബാക്കിലായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നിങ്ങൾക്കിതും കാണാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കുക ഓക്കെ നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇത് പിടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി പ്
ഡൈവേർജൻസിനെ പറ്റി ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ താമസം ഇല്ലാതെ അപ്ലോഡ് ച